سلام من سینا بلیاله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما ما امشب خیلی خوشحالیم که باز هم شما وقت گرانبه هاتون رو در خیار ما گذاشتید و دارید ما رو تماشا میکنید این برای ما واقعا ارزشمنده چون با وجود برنامه های جذاب و جدید و بکر و خلاقانه ای که این روزا داره از سر و سیما پخش میشه کار ما برای جذب مخاطب خیلی سخت شد ما منبر دعوت شده بودیم ختم یک مادر مهربان و دلسوز و همسری فداکار آقا ما هنوز گفتیم اتا با منزنبه یه هوی گوشی ما هنگ کرد شروع کرد کشترگی دنگلک گرگی دنگ آقا ای جمعیتی میگی روز خونز گاد تلنت بله عزیزان این اولین برنامه استعدادیابی که نه اولین برنامه بی استعدادیابی دنیاست یعنی یه چند تا داور که هیچ هنری جز روز خونی ندارن جمع میشن از بین شرکت کننده ها هر کی بیشتر از بقیه هیچ هنری نداشته باشه رو به سه چراغ قهوه‌ای میدن بره مرحله بعد ما خدمت یکی از آقایون مراجع بودیم جا صحبتی شد و اینا گفت که شما فامیل چی آقا قد قشنگ صحبت می‌کنی گفتم که ما فامیل ما کشاورزه گفت به به کشاورزی هم می‌کنی یا نه نه کشاورزی که نه ولی با توجه به موجوداتی که شما پای سخنرانیاتون پرورش میدین میشه یه جورایی گفت دام پروری میکنید تحصیلات شما کشاورزی که در کشاورزی سوال من تحصیلات دانشگاهیم بیرفت به امنیت غذایی نیست من علوم سیاسی خوندم خوب. که در واقع امنیت غذایی رو یه جورایی من پیون میدم با حوزه امنیت در واقع ملی بله خب علوم سیاسی و کشاورزی خیلی رابطه تنگا تنگی دارن با هم مونتا فقط تو کشور ما که سیاست مدارا صبح تا شب مشغول آبیاری و کودهی به تپه هایی هستن که در اقصا نقاط مملکت کاشتن یا بعضی ها فیلم کنن ای چین امامه ما مثل درجه نظامی هایه مثلا اگه اجوری بود ما الان سرهنگ تمام بود مثلا حالا سرهنگ تمام که نه ولی الدنگ تمام رو قطعا هستی مثلا ما مدرسه دبیرستان میریم فیلم کنن رنگ عبای ما مثل کمربندای های تکواندو و ایناه از سفید شروع میره تا مشکی این مال قدیم بود که فکر میکردن عبای آخوند مثل کمربند تکواندوه الان دیگه بیشتر امامشون حکم توپ فوتبال رو داره واسه جوان ها دیدید دیگه میزنن زیرش هوا بره خدمت شما بیرندگان عزیز و عجمند و مهبان و با وفا همونجا زر برو میزنه با آرامش و با حوصله و تدبیر چه میکنه در آزاد البته این شوخی های دستی همه نشونه رفاقت و علاقه و سمیمیت که بین مردم و روحانیت وجود داره امروز مردم دوست دارن روحانیت رو من هر روز محل منزل و تا محل کار رو با مترو میرم آره اصلا آشق روحانیت هن مردم هر جا یه روحانی میبینن با سلام و سلوات ازش استقبال میکنن اینم یه نمونه بشه حالا فعلا که سر و کلهشون در زمینه استنداب کمدی هم پیدا شده بعضی ها هستن میگن آخوندا فقط بلدن مردم رو بگیریونه خب اشتباه میکنن اینا معلومه تا حالا تو عمرشون دو دقیقه هم پای حرفای رئیس جمهور مملکت و معاوناش نشستن تا از خنده روده بر بشن رئیس شورای امنیت کشور با اعلام اینکه رئیسی به شدت بر سر مسائل تورمی حساس است اظهار داشته است که اتفاقات اخیر در بحث ارز و افزایش پرشتاب نرخ یک توطئه است آخه حساسه اینقدر به نقاط حساسش دست نزنید اینقدر نقاط حساسش رو انگولک نکنید البته اینم بگم بهتون که این حساسیت یه طرف است یعنی درسته که رئیسی نسبت به مسائل تورمی خیلی حساسه ولی متاسفانه مسائل تورمی رئیسی رو پشت میشونم حساب نمی کنن همینجوری هر روز متورمتر و متورمتر میشن احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته از خودم از بازار خرید میکنم و از قیمت ها خبر دارم 
خب تو که خبر داری خبرها رو به گوش رئیست هم برسون باز اون یکی جمعه به جمعه در جریان مسائل قرار می گرفت این پرپکان که مخش کاملا آنگوزمان کرده رفته قیمت دلار افزایشش تقریبا دو تومن بیشتر نبوده این جهش بیستی تومن سوال که از کجا پیدا شد از همون جایی که سر و کله روزه خون تو اقتصاد پیدا شد تو میری تو والد اجابت مزاج میکنی بعدش میپرسی ای این از کجا پیدا شد؟ حاصل دسترنج خودت دیگه امروزه تنها پولی که در مقابل دلار امریکا ایستاده ریال ایران الان مقابلش ایستاده و هر دلار شده 600 هزار ریال اگه میخواست زیرش بخوابه پس چی میشد؟ و مسئله اینه که کدوم یکی از این زمین میخوره آیا دلار میخوره زمین یا ریال این استدلال داره دارم توضیح کنید من میدونم دارید ممکنی کم به حرف من بخندید اما بقیه است خنده؟ نه به خدا این چرندیات اگه یکی مثل پدرزن پرپکان میگفت بله خنده داشت ولی شنیدنش از زبان یه استاد دانشگاه اصحال داره بیشتر این مسئله ارز و با این آوردن ارزش پول ملی از نوع همان موشک ها و بمباران هایی هست که اون روز دشمن انجام میداد امروز به این شکل درست میکنه بله گرونی دلار هم کار دشمنه کدوم دشمن؟ همون دشمنی که دشمن اینترنته دشمن عشقه دشمن علمه دشمن رفاهه دشمن محیط زیسته دشمن شادی و دشمن آزادی هم هست و این بیبن دوباری ها و کشف هجاب ها هم از همون نوعه امروز هم شما باید مقابل این دو اسلحه دشمن وایستید مقاومت کنید بله شما به قد و هیکل خودش نگاه بندازید قشنگ معلومه که صبح تا شب در حال مقاومت کردنه مونتا در برابر فهمیدن آیت الله علم الهدا به مردم مشهد گفت چرا از نوب اشکنه و پیازداغ رو نمیارن نه دیگه با این قیمت پیاز مردم خیلی وقت رژیم غذاییشون رو عوض کردن و به سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و عدس پلو با ماستش رو آوردن پیاز الان چند شده؟ پیاز الان تا پنجاه تومن هم بشه اینا رفته یه دلار دولاره رو پیاز به خندی سیب زمینی این پیاز دلاری نتیجه دوزاری بودن رئیس جمهور و وزیر بوزراشه پیازی که به جای چشم دیگه کو می سوزونه چون دیگه کار رو به جای رسونن که واسه کشت پیاز اگه جای کود حیوانی هزار تومانی پای محصول بریزی به صرف تره اما دریغ است امام جمعه تهران در خلوت اشک بریزید و مشکلات کشور را با دعا حل کنید والا اون دعایی که میتونه مشکلات مملکت رو حل کنه اگه مستجاب شده بود که الان همتون از بالا تا پایین هفت کفن پوسونده بودیم یک مصادیق صد روزه است روزه در شرایط اقتصادی همون صرف جویه دیگه با پیاز پنجا تومنی و گوشت نیم میلیونی کار از روزه گذشته ملت باید تو خونهاشون اتصاب قضا بکنن و در کنار روز نماز نماز پناهگاهه در مسائل اقتصادی هم قطعا بدانید شما پناه به خدا ببرید حالا گیریم مردم از شر گرونی و دلار به خدا پناه بردن از شر شما که فقط باید به طالبان پناه ببرن صدها دانش آموز دختر دهها مدرسه متوسطه و دبیرستان دچار مسمومیت های مشکوک شدند مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم مسمومیت دانش آموزان را با هزار گراها نسبت داد که نوعی تفکر نزدیک به طالبان است نزدیک به طالبان به خدا اون کسی که دختر بچه دبستانی رو مسموم میکنه که مدرسه نره از طالبان هم جمهوری اسلامی تره رابطه ای عاشق و معشوق تشبیه این روزهای مردم از رابطه جمهوری اسلامی ایران و طالبان است البته این نظر ما بیشتر یک مسلس عشقیه یعنی علاوه بر روابط عاشق و معشوق با طالبان اینا یه رابطه مرید و مراد هم با چین دارن و البته در کنارش با روسیه هم سطح روابط به فعل و انفعالات زناشویی رسیده دیگه در تازه ترین مورد رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت جنوبی هلمند گفته که پس از این کسانی که رویش خود بیتراشن با مجازات سخت به گفته او مواجه میشه بخوایم منصف باشیم این برای بچه طالب هنوز در برابر مسئولای ما یه جورایی روشن فکر محسوب میشن ها؟ این بدبخت اگه واسه زدن ریش مجازات تعیین کردن ما دو سال پیش واسه زدن پشم مجازات گذاشتیم تا نشون بدیم در زمینه عقب افتادیگی داریم با سرعت از همه میزنیم جلو 
رسانه های ایران از ابلاغیه خبر دادند که مطابق اون به آرایشگران زن در مشهد دستور داده شده که از پنجام خدماتی مثل تطوی نقاط محرمه، اپیلاسیون نقاط محرمه و کاشت ناخون خودداری کنند. ایرادی هم نداره البته. خدا رو شکر انقدر که مردم کشور ما هر روز خبرای پشم ریزون جدید بهشون میرسه اصلا نیازی به اپیلاسیون ندارن دیگه یه سر بزنن به خبرگزاری دولت خودش کار صد تا تیغ و واجبی رو همزمان انجام میده هر نهادی که میتونه سعی میکنه زنان رو محدودتر کنه فشار رو بهشون بیشتر کنه آخرین مورد داشتیم وزارت بیاد داشته که میگه زنان در داروخانه ها مقنعه سر کنن اون همش من فقط امیدوارم اون بیمار جنسی که با حال مریض و عفونت و گلو درد و نفس تنگی و اسهال و استفراغ میره داروخانه و با دیدن موی پرسونل اونجا تحریک میشه به جز داروی بسته کاندوم هم بهش بدن که نسلش ادامه پیدا نکنه یا بالهایی که هست در چقدر دور میخوره در یک دقیقه و سرعت بالها همین لحظه شدت گرفتم ساخت افغانستان هستید این بخواد از زمین بلند چه باید چند نفر برن زیرش این تابوت بذارنش رو شونشون حالا شاید بخندید و بگید این چه هلیکوپتریه که پرواز نمیکنه در حالی که اتفاقا نکته مثبتش همینه پراید و پژوی داخلی ما اگر در همین حد کار میکردن الان کلی آدم جونشون از دست نداده بودن موشک همون هم همینطور این موشکی است که در خارج از جو قادر مانور انجام بده قادر جابجایی انجام بده در جهات مختلف یعنی موتوری داره که تازه تو 300 400 500 کیلومتری هدف روشن میشه فقط کاش که بعد از اینکه در نزدیکی هدف موتور خودش رو روشن کرد عینکش هم بذاره سر کلاهکش با دقت هدف رو نگاه کنه که یه وقت نیروهای خودی رو با دشمن اشتباه نگیره این چند برابر صوته چون ابر صوت دیگه خدمت شما عرض کنم که سرعتش خیلی بالاست خیلی خیلی چقدر دقیق موشکی ساختن که نه تنها بقیه نمیدونن اندازش چیه و چه جوری کار میکنه و سرعتش چقدره بلکه خودشون هم به عنوان سازنده خیلی در جریان نیستن چی به چی اصلا تا یه موش سرباز بدبختن که اینا خیلی کشتن اینا که هدف ما نبود ما انشالله بتونیم ترامپ بکشیم پومپه ها رو همین مکنزی و این فرماندهان نظامی که این دستور رو دادن اونا باید کشته بشن بفرما وسط برنامه زنده میگه میخوایم رئیس جمهور سابق و وزیر و فرمانده یک کشور دیگر رو ترور کنیم بلکه بهشون میگن تروریست ناراحت میشن بابا تروریست بازی که دولا دولا نمیشه چون شما در نهایت هم به جای ترامپ و پومپه و مکنزی فقط تونستین چند تا سوسما رو مارمولک و اقرب رو بکشین حتی بچه های متدین بچه های حزب اللهی بچه های بسیجی آدم هایی که خودشون پای کار انقلاب و نظام بودن هم گاهی اوقات کم میارن یعنی یه جایی میبره طرف دیگه آقا من دیگه چی دفاع بکنم مثلا این که اسمش کم آوردن نیست به این میگن سر عقل اومدن البته اونی که با دلار 60 تومانی و پراید 300 تومانی سر عقل نیومده با دلار 100 هزار تومانی و پراید 1 میلیاردی هم سر عقل نمیاد باید چند جلسه کلاس خصوصی بذاره با بر و بچه چیز میز <تصفيق> خب جلسه یه بررسی گرانی عرض قربان جلسه کنسله چرا؟ قربان شوهر امه دایی با جناق همسر سابق معاون وزیر ارشاد تحالش رو عمل کرده خب یه بسته شیرینی بگیرید بریم ایادت حد اقل خب جلسه یه بررسی دلایل افزایش قیمت مرد قربان جلسه کنسله دیگه چرا؟ آقای وزیر گفتن الان آمادگی ندارم باشه یه روز دیگه آخر هفته چطوره؟ عالیه پنج شنبه خوبه؟ عالیه سر ساعت دو خوبه؟ آله وایسا ببینم پنج شنبه ها که تا دوازده بیشتر نیستیم خب میخوای بندازیم شنبه شنبه که تعطیله یک شنبه هم که من نیستم دو شنبه هم که من مرخصیم باشه سه شنبه پس حالا فوقش مردم چند روز مرغ نمیخورن دیگه خب جلسه یه آنلاین بررسی کاهش سرعت این تر و همین تر آسیب دیده یک کس با کن... پس از تصفه قربان جلسه کنسله فیلتر شکن بچه ها وصل نمیشه خب خوش آمدید به جلسه همفکری و هماندیشی برای جلوگیری از انقراض پیروز یوز پر... قربان اینم یه هفته بندازیم اقا اگر ناز و قشنگ بودیم و رفتیم
I got a Kenyan spell. خب جلسه بررسی دلایل افزایش قیمت گوشت گوسفند قربان هلیکوپتر وزیر چپ کرده رفته تو کما ای بابا یعنی این جلسه هم کنسله بله متاسفانه این گوسفندا رو چرا آوردی قرار بود وزیر بیا دعواشون کنه که گوشتشون چرا انقدر گرون شده پس کی دسیسه پروتئینی دشمن رو خنسا کنی عزیزان دسیسه چیه استمرار تحریم ها و افزایش اقدامات تورمزای دولت در کنار تولید نقدینگی افزار گوسفند با چپ و در نتیجه افزایش قیمت فراورده های دامی مثل ما شده ها چه گوسفند پر حرفی بود بله میخواست با توجیهات غیر کارشناسی حواس ما رو از پشت پرنی افزایش قیمت ها پرد کنه اون ماست رو بده بیاد مهندس یه موزیک هم پلی کن با قضا میچسبه وطنم این شکوه پا بر جا شادیجان خوبی؟ روبرایی؟ همه چی خوب؟ عالی عالی همه چی عالی نه نمیشه که عالی تو به عنوان یک زن خب به نظر من همه چی عالی انجام ندادی مشکل زیاد داری باز چی شده؟ چون تو گوش به فرامین نمیدی هرچی فرمان و دستور عمل صادر میشه آه. اصلا اهمیت نمیدی؟ نه اهمیت نمیدی؟ چه بلگه؟ چه اهمیت نمیده؟ منظور چی؟ کدوم فرمان؟ چی؟ یه فرمانی بود؟ خب که یک بانوی موفق یک زن کامل به این فرامین با تمام وجود گوش میده اینم نمونش رحمان رحیم از اون سالی که رهبر فرمودن اولین سخنرانیش که بچه بیاری من بعد اون شیش تا آوردم دو تا هم قبلا آورده بودم هشتا چی؟ آفرین آفرین داره؟ بله که آفرین داره فرمان صادر شده. شده یعنی فرمان آم ببخشید اومده بیرون این دیگه از اتاق خواب خارج نشده آه. این یه راست از موقع رفته تو اتاق خواب در نمیاد و اصلا دیگه رامز. نور روز رو ندیده این بیچاره این کله هم فقط امیدوارم یه فرمانی یه فرمان توقفی چیزی صادر بکنن این قبل از که وسط نصف بشه دیگه متوقف کنه هر کاری داره میکنه رو همسرتون ارس زیادی بهش رسیده یا اهل کاره حرکت میکنه که برکت هم میاد دیگه درست واقعا زحمت میکشه باری کرد باری کرد خیلی زحمت میکشه اون تا شبا تا صبح حالا شاید ارس بهش رسیده باشه نه مگه اینکه که ارس باباشو از زنش بخواد مگر نه در جور دیگه فکر نمیگم این ارس بهش رسیده باشه تمام زحماتش هم که بیچاره قشن معلوم خیلی زحمت میکشه دیگه محصولاتش خیلی اومده بیرون این فرزند آوری من احساس میکنم جوانسازی هم داشته یعنی من شما رو ملاحظه میکنم فکر نمیکنم که بالاخره مامان هشتا بچه و سال خورده ولی الحمدلله تمام سلولات انگار ریکاوری شده و جوانسازی جوان شده ریکاوری شده دیگه تو نگاه کن اصلا وقتی میخنده قشنگ معلومه که هیچ مغزی اون تو نیست این دیگه مغزه اصلا تلاشی نه که کاری نه که نه فکری کرده نه تلاشی کرده نه زحمتی کشیده نه کاری داشته انجام بده فقط تو اتاق خواب دیگه خب معلومه یارو فرش و سرزنده و سرحال میمونه دیگه دست نخورده به دروغ میگه تربیت بچه ها تربیت با هم خودش تربیت میزن دیگه پدر مادر فضا رو سالم میکنی آره با هم خودشون با تربیت میشن تربیت میشن یعنی به هر حال این روش تربیت نه که بذاری خودشون هم جوری تربیت بشن همینجوری ولشون کنه یعنی گوسفند اینا دور هم با هم دیگه تربیت میشن و خیلی هم بچه های خوبی هستن خیلی خیلی بچه های خوبی ان گله اصلا جدا نمیشن همه هم با هم دیگه در کنار هم دیگه زندگی میکنن چون اینکه دیگه خانواده نیست دیگه این با این تعداد بچه دیگه قشنگ گله است نگران آیندهشون نیستی؟ نه الحمدلله همه تازه چی بگم؟ 
چیزی نمیخواد بگی نه اصلا هیچ چیزی نمیخواد بگی چون آینده اینا که دیگه مشخص اینا که دکتر و مهندس و دیگه نمیدونم چی میشن پس آدمای درست حسابی که نمیشن که تاش اینه که اختلاسگر و دوز و مثلا جیب برو اسید پاشو مثلا ارزشی دیگه بهترین حالت شه بابا ای بابا بعد نظرتون در این که بالاخره بچه‌ای که آوردین آیا رزق و روزیتون کم شد نه روزی اونا ما روزی میخوریم حالا دیگه بیا ان شاء الله یکی دیگه اینجا میارم ما شاء الله لا حول ولا ما یکی دیگه میخواد بکن بچه ها رو میخورن دنبال روزی بچه ها رو میخورن برای میگه تم... این اینا, اینا رو که خوردیم شما سال دیگه بیا یکی دیگه من آوردم چی کار داری میکنی با خودت به خودت ره کن این چه وضعیتی آخه شما این رزق و روزی بچه ها رو که میگید ماشالله زیادم شده و شما هم دارید ازش میخورید خب فقط رزق و روزی نیست که چیزای دیگه هم ها طلبن عروسم داره ماشاءالله میگه مامان باشه با هم بیاریم ماشاءالله دیدی رزق و روزی از کجا میاد بله بله چون بچه ها طلبن دیگه و دیگه رزق و روزی خاصی هم ندارن دیگه یه سری الوفه و کاهو اونجا لازم دارن برای بچه‌ها که قرار بدن بچه‌ها تضمین باشن دیگه دیگه چون از اول صحبتش اگه دقت می‌کردی میگفت نه تربیت می‌خوام نه آینده میخوام نه نگرانی داریم نه رزق و روزی فقط اتاق خواب و تلمبه خب پس بنابراین این دیگه نتیجهش چیزی جز طلب و آخوند که در نمیاد دیگه ترش همین اینه که حالا به هر حال من امیدوارم اون فرمان توقف هر جوری شده بدن قبل از اینکه ایشون نصفش از وسط و دیگه داغش به دل همه ما بمونه ایشون باید بمونه که رکتورت ها رو بگه خب برای سوژه یاب چی داریم؟ سوژه یاب ما هر هفته داریم سعی میکنیم موضوعات مختلف رو دیگه بیاریم تو سوژه یاب از پادکست موسیقی فقط نباشه رقص باشه چیزهای دیگه هم هر کس که استعدادی داره آره. دیگه و کارهای وایرال و ویدیوهایی که وایرال باید. میشه پر بازدید اونا رو هم ببینیم آره آره حتما یکی از اونایی که خیلی وایرال شده رو با هم تماشا میکنیم به نام ایرانم بزرگ مرد دانی دلیر ستار خان و باقر خان و امیر کبیر علی مردون سردار اسد بیبی مریم به نام ایرانم کریم خان صدر ازم میدونی و میدونم تاریخ به کناره ایران حالش خرابه بجور قصد داره از مردم امروزش خیلی گله داره فراموش شده سرزمین پرستاره رضا شاه روی چا ورد زبونایی مصدق ملی بودی توی قلبایی بختیار روشن پاینده با دفکارت فریدون فرخ سال درود بر روانت حال بعد امروز تقصیر ما بود بابا ولی چرا بی خیالیم هیست شدیم حالا نکنه هنوز دنبال روز جمعه که بیاد از اون بالای موجزه گنده اونا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن ولی من میشتم که این خواهد نشه اگر که بنا باشه که هر کس در من بیشتم هر چه خواست بگه این دموکراسیست ولی وقتی که هر چه خواست بکنه این دیگه آنرشیست من نیست شما هم اگر استعداد یا هنر خاصی دارین و به خصوص اگر ویدیوش خوبه و کیفیت خیلی خوبی داره که ما بتونیم توی تلویزیون پخش کنیم لطفا برای اون بفرستیم به کانال سوژه یاب در تلگرام خب شادی خانم امشب یه مهمونی رو دعوت کردیم که تا حالا ما نمونه شو تو برنامه نداشتیم دادی؟ آره ما تا حالا آخون دعوت نکردیم آخون دعوت کردیم؟ بله دیگه به هر حال باید یه فرصتی هم به این عزیزان داده بشه من برم خواست نه اجزه بدین؟ اجزه بدین اولا درسته که میگن آخوند خوب آخوندی که در صحنه روزگار نباشه ولی همه ای آخوند ها اینجور نیستن ما آخوندی داریم که خیلی هم کارش درسته امشب هم مهمون ماست بحب. علی رزا آخوندی واو. خیلی خوش اومدی مرسی که دعوت کردی قربونت برم من خیلی لطف کردی اومدی چه ایران قشنگی هم روی خودت هست و 
خیلی هم باحاله دستبند دستبندشم زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی مسا امینی من دیگه دیگه خالکوبی خالکوبی بله رو کمر زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی دمه دیگر بابا تشویقش بکنیم برای خالکوبی دیگه هم نمیگیم نشون بده دیگه قبول میکنم نه دیگه ما میپذیریم خب چه خبر؟ سلامتی خیلی اصلا این دوران شیش اپ ماه گذشته شرایط شما از این رو به اون رو شد یعنی کاملا همه چی براتون عوض شد درسته؟ 180 درجه تغییر کرد یه زندگی البته خب من همیشه دورورم شلوغ بوده کار زیاد میکردم ولی خب این پنج شش ماه اخیر دیگه واقعا زیاد شده حجم کار خب من به عنوان نماینده پارلمان تو سوئد خب یه سری مسئولیت هایی دارم و این عشقی که به آزادی دارم مردم ایران این چند وقت سعی کردم تا اونجا که دستم بر بیاد کمک کوچیک بتونم بکنم و کردی و ما هم ازت ممنونیم به خاطر همه زحماتی که تو و دیگر هموطنانمون در پارلمان اروپا و پارلمان های مختلف کشورهای اروپایی انجام دادن برای هموطناشون ما از همتون ممنونیم دمتون گرم دولت سوئیس میگم شما هم باید خجالت بکشید که اجازه میدید یه مش آشغال یه مش آدم کثیف و قاتل بیان اینجا اصلا خب حالا یک هم هم راجب خودت بگو یعنی میخوام ببینم مثلا از ایران تو ایران به دنیا آمدی؟ آره من اسفحان به دنیا آمدم خب بعد تهران بزرگ شدم تا 11 سالگی بعدش هم الان 31 سال سویدم خودت اون موقعی که مثلا تهران زندگی میکردی و بچه بودی فکر میکردی مثلا من شاید مثلا یه مهره سیاسی بشم تو یه کشور دیگه حالا مثلا خیلی مثلا آرزو دارم من بزرگ شم تو کشور خودم مثلا رئیس جمهور بشم وزیر بشم اینکه تو یه کشور دیگه یه کسی باشه اصلا یک آرزوی تقریبا میشه گفت خیلی اصلا تو دنیای من هم چیزی نبود من از یه خانواده خیلی فقیر میام و خب با فقرم خیلی مشکلات هستش هم داخل ایران هم خارج ایران اینه که یه روز بخوام الان پیش شما بشینم اصلا نمیشه تصور کرد و ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاده و تو الان کنار ما نشستی و تو نسی شما رو بشناسیم با تون آشنا بشیم با کارها و فعالیت هاتون که این مدت واقعا واقعا سعیتون رو کردین و سعی کردین صدای معترض ها رو برسونین فکر میکنین رسیده موفق بودین و چه کار رو میشه کرد؟ با کمک همه میگن یه دست صدا نداره و خب صدای من به عنوان یه نماینده پارلمان کشور غربی یکم میتونه قوی تر باشه نمیگم مهم تره ولی میتونه قوی تر باشه تأثیر گذار تر باشه, گذار تر باشه. بله. و خب الان دست تو دست هم دادیم ما الان یه قطنامه تو پارلمان اروپا که خب متن شما نوشتم تو رأی اکثریت گرفت واسه اولین با تو این 44 سال تونستیم تو سیاست اروپا که محافظ کارن قاعدتا تأثیر بذاریم الان این قدمه که داریم میریم جلو اینه که شورای وزرا اینو به اجرا بذارن خب قدم خیلی خیلی سختیه خیلی سخته دوازده درصد از خرید و فروش اروپا با ایرانه مم. یعنی الان بیان این قطنامه رو به اجرا بذارن اون دوازده میلیارد ها میره رو هوا من هم الان دیشب براسلس بودم روز قبلش جنیوا بودم فردا صبح دوباره میرم براسلس که اونجا دیشب با هشت تا کشور ملاقات داشتم فردا با یه سری کشور اتحادیه اروپا و جمعه هم همینطور دوشنبه هم دارم میرم فرانسه تور شده الان مثلا که یه سوال تو به عنوان نماینده پارلمان سوئد این که تمام مدت در حال سفر به کشورهای دیگه و انجام کاری که خب به هر حال جزء وظایفت به عنوان نماینده پارلمان سوئد نیست هیچ مشکلی ندارن نمیگن آقا مثلا بیا سر کارت چیکار داری میکنی کجا میری خب سوال منطقی هر کنم آقا بیا سر کار زندگی مردم سوئد الان مشکلات آب و برق دارن برق قطع مثلا نون گرونه نون که گرونه ولی خب نه من خب وظیفه های پارلمانی هم انجام میدم خب ما یه استراکچری داریم سه شنبه تا پنج شنبه سشن داریم خب اون روزا من نمیتونم سفر برم قاعدتا این هفته به عنوان تعطیلات زمستانی سشن نداشتیم آه. من هم از صبح تا نصف شب وقتم رو بوک کردم که بتونم به نفع استفاده بکنم از این و چقدر خوب این کارو کردی یه سوال 
چند ساله که نماینده پارلمان سوئدی؟ پنج سال الان. پنج ساله. از روزی که نماینده شدی هیچ وقت فکر می‌کردی که با این سیستم دیکتاتوری با این خفقانی که وجود داره توی کشور خودت توی کشورمون مبارزه کنم یه روزی تبدیل بشم به یک مبارز و بایستم جلوش یا دیگه اصلا خواستی وارد پارلمان سوئد بشه گفتی دیگه این کارم و زندگیم و دیگه تمرکزم بذارم روی سوئد و این کشوری که دوش بزرگ شدم و هیچ وقتم فکر نمی‌کردی که بخوای کاری انجام بدی برای ایران اینجوری بود یا پیش خودت داشتی نه در مورد ایران که اصلا ولی خب من هیچ وقت مقصدم سیاست نبوده یعنی خیلی ها فکر میکنن که من الان از 21 سال تو حزب لیبرال هستم ولی خب خب نمیخواستی اصلا وارد سیاست بشی نمیخواستم نماینده بشم یعنی مقصدم این نبود که حتما باید نماینده بشم ولی خب بعضی موقع های تایمینگ سیچویشن های پیش میاد که باعث میشه آدم یه قدمایی برداره من 2015 رفته بودم یه کار خیلی خوب داشتم تموم کردم رفتم سربستان و یونان با من والنترین یک سیم بچه یکی بود قرق شده بود تو ساحل آه. ترکیه خب. همون اکثر رو دیدم رفتم موبایل هم و کامپیوتر هم دارم به رئیس هم گفتم خدافز 24 ساعت بعدش نشسته بودم تا هاپه ما به سربستان بعد یه کار کار دیگه ای داشتی هنوز نماینده نبودی نه نماینده نبودم بعد عضو حزب فقط اسم عضو حزب بودم عضو حزب بعد اونجا به صد هزار نفر تونستیم غذا بدیم تو اون راهی که خطرناکی داشتن می اومدن خانمایی که بهشون تجاوز شده بود در جنگل جمع می کردیم دم دریا آدم ها رو میکشیدیم چیز الان همین موقع سال پیش که جنگ اوکراین شروع شده بود من رفتم اوکراین دو, دو, دو دفعه با خودم چندین کامیون با غذا و مدیکیشن و اینا با خودم برده بودم من حالت اکتیویست رو خیلی وقت دارم تو چیز ولی مبارزه ایران رو نه اصلا فکر نمی کردم که همچین شرایطی بخوام توش در بیام خب بعد وقتی که کی به ذهنت رسید که من الان مسئولیت دارم یا به خاطر علاقه ای که به وطنم و مردمم و آزادی دارم میخوام این کار رو انجام بدم دیگه اون کی بود دقیقا؟ همه هر کسی یه برای واسه خودش داره برای من شد برای کودک زبالگرد و آرزوهاش و من چیز خیلی فکر کردم اونم نه همون لحظه بعد که چرا من این همه دارم مایه میذارم که این کارو میکنم با این حمله هایی که میشه با این فرش هایی که هم میشنوه آدم باید سالم از خودش بکنه که عقل قد دست بده بعد من دوستشم خب من یه زندگی خیلی سختی داشتم کودکی من جوونیم و اینا خب برای من شد واسه اون بچه ها که اونا بتونن با آرزوهاشون برسن وقتی که اینا شروع کردن بچه ها رو کشتن من خیلی عصبانیم کرد و چی میگن پا رو دنبم بذارن تو این لحظه که گذاشتن باعث میشه که دیگه باشون شوخی ندارم یعنی وقتی که یه قولی به مردم دادم که این رژیم سرنگون میشه سرنگون میشه مطمئن باشید این کار هم میکنیم حالا یه روزه که انجام نمیشه ولی خب پول میکشیم بریم یه سر اتاق فرمان برمیگریم در خدمتون خواهیم بود در خدمت علی رزای عزیز علی رزا خوندی عزیز هستیم و یک چند روز پیش شما توی سازمان ملل آره میخواستم همون رو ببرزم چه حرکت زیبایی اومدین بیرون همه از قبل قرار گذاشته بودین چه لحظه ای بود که چه جوری تصمیم میگیرین و چه کار زیبایی کردین یعنی همه ما اینجا دست و سوت تو خونه تنهایی مرسی مرسی نه خب ما باید تا اونجا که میتونیم هر لحظه ای که پیدا میکنیم فشار فشارمون رو بیاریم به این رژیم قاتل به گوش من رسید که ایشون میخواد بیاد اونجا سخنرانی کنه بهم خیلی برخورد که همچه آدمی و امیر که بیاد اونجا اصلا بخواد حرف ما اجازه بداریم بزنه بعد چیز کردم دعوتنامه گرفتم که بیام تو و 
اونجا دلگیشن سوید منو دید یه هو جفت کردن که این چرا اینجا سرش در اومد اومده شیطونی کنه اومده شیطونی کنه قرارم نبود که بیام بیرون ولی خب بعد منو دید که یکم چشقوره رفتم چیز اونام بلند شدن اومدم بیرون بعد به دنبال تو به دنبال بعد ولی خب اون تو اون سالن خیلی تنشن زیاد بود استراف یا بود یک حالم سیکیوریتی اومدن تو به خاطر سخنرانی امیر عبداللهیان یا کلن همینجوری سیکیوریتی بود؟ نه ما واسه اون لحظه یک عبداللهیان میخواست صحبت کنه بعد ما... که محبوب همه میدونستن دیگه یعنی یک کامیون سیکیوریتی گذاشته بودن که این از شدت محبوبیت دوستش خوره سپایی کرده بودن اونجا حتی فیلم بردارشون هم سپایی بودن بعد من که اومدم بیرون دوربین رو انداختن تو صورت من که من منو بخوام به ترسونم من هم گفتم واقعا شرم آور رفتارتون خجالت بکشید عصبانی شدم اون لحظه یه خانم چادری وایساده بود دوربین دیدمش دیدم من اون ویدیو رو دیدم خانم وایساده بود داشت سوال میکرد که اتفاقا از سخنگوی اتحادی اروپا هم داشت سوال میکرد راجع به تحریما که جوابشو نداد ام. نمیدونم همون همون خانومو داری میگی یا نه فکر یه نفر بوده دیگه چون یک دو تا بودن کلا زیاد ولی خب اومد بیرون خیلی کم اعتمادش دو نفر خب بچا اومدیم بیرون بعد با رسانه‌های مختلفی سوئیسی فرانسوی رویترش مصاحبه کردیم بعد یه تظاهرات بیرون بود رفتم تو کلام حرف زدم و بعد دوباره اومدیم جلسه های پشت پرده و اینا زن زندگی آزادی جنسیان آزادی خب این حرکت های اعتراضی چقدر تاثیر داره؟ فکر می‌کنین روی خود مقامات جمهوری اسلامی بیشتر تاثیر می‌ذاره روی مقامات اروپا فکر نمی‌کنم آره مقامات اروپایی مردم این چه حرکت مثلا این حرکت تاثیرش چیه به نظر شما؟ این آقای عبداللهیان یا هرچی اسمشون هست از ایشون خبرنگاه پرسید که چرا مردم تو میکشید گفتن نه ما کسی رو نمیکشیم کسی رو نمیکشیم کسی نشده کسی کش آخه این واقعا خجالته ولی خب کشور اروپا میگم دلگیشن سوئد تا ما رو دید برق سفاز کلشون پرید اینا خوبه که ماها که اکسس داریم به این جاها بریم حضور داشته باشیم و تاثیر بزنیم حالا شاید تاثیر سمبولیک باشه اون لحظه ولی قطع قطع جمع گردد بانگه دریا شود دیگه مخالفت دیگه بن... یه نشون دادن مخالفت با نظرات و دیدگاه ها و رفتار های اوناست حالا یه سوال دیگه با توجه به اینکه با اکثر این افراد و نماینده های اتحادی اروپا در ارتباطی وقتی مثلا یه همچین فردی میاد و با وای میسه تو روی همه میگه ما نه کسی رو کشتیم نه اتفاقی افتاده نه خبری بوده همه چی هم خوب و خوش بوده اونایی که در طول این شش ماه مو کوتاه کردن دیدن عکس ویدیو وکالت خو... که... چندین نفر رو بر عهده گرفتن حتی اونایی که متاسفانه کشته شدن خب اینا نمیگن آقا این چی داره میگه اینجا یعنی هیچ کس عکس العملی نشون نمیده مبهوتی اعتراضی بلند شه بگی چی میگی دور نیست اینجوری چرا ولی خب اروپایی هم رو هم رفته محافظه کارن و وظیفه منه که انقدر سیخ بهشون بزن 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 سیخ رو بزن تا را بیفته خب از کوچیکیتون گفتین که شرایط سختی داشتین و وقتی که مهاجرت کردین چی شد شرایط چطور تغییر کرد و وقتی از ایران رفتیم رویاه هاتون رفتیم که نه اون موقع هم نه ببین از حالت دیدگاه شخصی خودم میام 90-95 درصد از مهاجره که از ایران میان به نسبت تو اون کشوری که میرم باز هم تو فرق میفتن حداقل اون لحظه اول تا زبان یاد بگیرن تا نتورکشون رو بسازن تا بتونن ترقی کنن ما خب منم تو سوئد منطقه ضعیف ضعیف اقتصادی بزرگ شدم با همه مشکلاتی که تو محل ها میتونه باشه کریمینالیتی و گنگ و از این جور چیزها خب زیاد بود جرم و جنایت بود بعد. فقر بعد بعد خب ولی خب یه راه دیگر رو انتخاب کردم تو زندگیم که حالا میتونه آدم بگه آخلانه بود ولی خب امیدوارم که همه کسایی که میان اینجا اینو درک بکنن که باید از صفر شروع بکنن شاید از منها باید شروع کنن این بگیج پوری هم که مثلا لیسانس و فوق لیسان دکترا میارن همون لحظه کمکشون نمیکنه بعدها بعدها ولی بعد تلاش بکنم ازش زحمت داره همه جای دنیا ستاره تاجیک خود نور نیکا شکرامی سکس تو نور اسرا پناهی فم تو نور سرینا Sarina, 
Sarina är småhusad, är 16 år. Parmis Hamna var 14 år. Sadis Karsan i 14 år. Sadaf Mohammed i 17 år. Sarina Said i 16 år. Anika Gaim 17 år. Några av frihetens hjältar. Unga kvinnor som de senaste veckorna fallit offer för den islamistiska mördaren i Iran. کی به این نتیجه رسیدی که اقدام بکنی برای نمایندگی پارلمان و وارد پارلمان شدی؟ اون لحظه که چیز کردم خب یه تایتل خوب داشتم دایرکتر بودم تو اون سازمانی که کار می‌کردم بعد اومدم بعد پنج ماه رفته بودم سربستان و یونان والنتی موقع بچه کوچولو هم داشتم پسرم یه سالش بود بعد پنج ماه اونجا بودم بعد که اومدم به عنوان معاون شهردار دوباره رفتم کار سیویلین بعد بعد یه سال دو سال به هم پیشنهاد شد که شهردار یه منطقه باشم ما شهرداری خب تو سوئد چیز هم هستن نان پولیتیکل هستن غیر سیاسی هستن سیاسی هستن وارد حزبی نیستن بله بعد من خواهش کرده بودن که من این مهری که رو پیشونیمه که حزب سنت حزب مرکز باشه اونو باید پاک بکنم بعد پیش خودم یکم چوت کنه گفتم من 16 17 ساله یه دونه تک یوروی سیاست در نیاوردم همش کار سیویلین داشتم رئیس و این چیزا خب حالا یه امتحانی بکنم ببینم که میشه بعد ممبرای حزبمون منو خیلی دوست دارن مثلا رئیس حزبم به مسج بده شاید چهار سال بکشه جوابش بده ولی خب ممبر حزب که میدونم شنیدم اینجا کارتون خراب نه حزب مورد نداره من میشناسم زیر میسم کنیم به منو میشناسن اگر نباشه بعد چیز کردم ممبرا منو بردم بالا اون بالایی میخواستم بکوبنم پایین بعد دوباره ممبرا منو بردم بالا بعد نماینده مجلس هم کردن دیگه اشتباه خودشون شانس هم وطنهای ایرانی بوده نمیدیم واقعا و خیلی خوشحالیم که یکی مثل تو نگران و دلسوز هم وطناشه و تا لحظه ای که نتیجه نگیره هم از پا نمیشینه ازت ممنونیم و لطف کردی که ممنون افتر ممنونیم خب شاری جون بعد از مهمون امشب یه مهمون دیگه هم داریم ما بله مهمون هنرمند که امشب قرار برای ما یکی از کارهای فوق العاده زیباش رو اجرا کنه کار سیمرغ که بسیار نیاز نبا ابتدای کار سیمرغ ای عجب جلوگر بگذشت بر چین نیمه شب Yeah. 
بسیار عالی بسیار عالی مثل همیشه مثل همه کاراش ممنون از نیاز جان اگر دوست دارین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست به صورت آنلاین میتونید برنامه رو تماشا بفرمایید کانال یوتیوب چیزمیز این آدرسش کانال یوتیوب بنده که ویدیوهای پوی صحنه و ویدیو متفرقه داره اینه در رابطه با برنامه امشب هر موضوعی، صحبتی، انتقادی، پیشنهادی هر چی به ذهنتون میرسه به جز فوش رو میتونید زیر پست برنامه امشب توی پیج اینستاگرام شادی و پیج اینستاگرام من زیرش کامنت بذارید و تا هفته بعد خیلی ممنون